くはカイネさんと接するたびどこか懐かしかった無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれませんやりますここで殺してやる天下天ではないお前の腕が上がったのだ存分に暴れよ私を呼んでくれていたのはお前だな僕のことわかるんですかエミールはエミールだ私は間違いないカイネさんありがとうおかえりカイネずいぶん立派になったなどのくらい眠っていたんだ私は5年だよそうか5年かヨナは探してるが。魔王の足取り自体なかなかつかめるあのこれ
それは月の涙おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけどそうかありがとう。長く石化されていたカイネの目覚めエミールの見せた優しさ再び出会う喜びを俺たちはかみしめていたデボルさんたちからその話を聞くまではなぜなんだどうしてなんだデボルさんポポルさん分かってちょうだい揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよでも大丈夫ですよ僕らなら外で寝ますから待てよおかしいだろ己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならないだって僕らこんなんだしみんな怖がりますよねあなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですねカイネさん私は外の方が慣れてる。そんなじゃあ外で待ってますね<笑>すまないな<笑>どうした俺ちっとも気づかなかったカイネがなぜ野宿していたかちっとも気づいてやれなかったくそ今日はもう休め<音声>その夜は眠ることができなかったデボルさんを初めて憎く思ったポポルさんを冷たい人だと疑っただがそんな俺の感情には意味がない彼女たちは村を第一に考えた結果ああいうしかなかっただけだ村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ<笑>デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできないカイネたちの立場を知ろうともしなかった俺も同罪なんだから眠れたのかはあ目が赤いなあまり思い詰めるなポポルさんたちのところに行く分かった。